আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অধ্যায় 12 এই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন যার ইংলিশ শিরোনাম হচ্ছে অরিজিন এন্ড ফরমেশন অফ দা আর্থ এই অধ্যায়ে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর আছে প্রায় 49 টি এবং এই অধ্যায়টা প্রশ্ন উত্তরের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি খুব বেশি বোঝার তেমন কিছু নেই এগুলো দেখা যায় স্টুডেন্ট হয়তো রিডিং পড়লেই বুঝতে পারে তো আমি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং যেগুলো দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ এখানে এই চ্যাপ্টার থেকে অনেক প্রশ্ন এক একটা ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন বছর এসেছে তে অধ্যায় প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে কোথায় রূপকথা প্রচলিত ছিল উত্তর হচ্ছে প্রাচীন চীনে তো যদিও প্রথম কয়েকটা প্রশ্ন ইংলিশ ভার্সন করেছিলাম পরবর্তীতে আমি চিন্তা করেছি যে ইংলিশ ভার্সনগুলো আলাদা ভাবে ভিডিও তৈরি করব ইংলিশ ভার্সনের উপরে প্রথমে চেয়েছিলাম যে ইংলিশ ভার্সন বাংলা ভার্সন একসাথেই আপলোড করব কিন্তু তখন হয়তো ভিডিওটা আরও দীর্ঘ হয়ে যেত এই জন্য ইংলিশ ভার্সনেরগুলো ইনশাআল্লাহ আপলোড করব সব চ্যাপ্টারই হয়তো একটা সময় সাপেক্ষ কাজ হয়তো সময় লাগবে কিন্তু ইনশাআল্লাহ আপলোড করব তো প্রথম দিকে একটা ইংলিশে দিলেও পরবর্তীতে আর দেওয়া হয়নি তো দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মহা বিস্ফোরণ কাকে বলে উত্তর হচ্ছে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন কোটি কোটি বছর পূর্বে ছোট অথচ ভীষণ ভারী ও গরম একটা বস্তুপিণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এই বিস্ফোরণকে মহা বিস্ফোরণ বলা হয় তো কিছু কিছু সংজ্ঞা বা প্রশ্নোত্তর হুবহু বই থেকে নেওয়া হয়েছে যেগুলো বইয়ে দেয়া নেই সেগুলোকে আমি তৈরি করেছি মানে গুছিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করেছি তো এটাকে এটাকে ইংলিশ ডেফিনেশন দেয়া আছে হোয়াট ইজ কলড ভিগোরাস এক্সপ্লোশন সাইন্টিস্ট অ্যাজিউম দ্যাট বিফোর ক্রোর্স অফ ইয়ার্স অন লাম্প অফ স্মল বাট সেভারেলি হেভি অ্যান্ড হট বডি এক্সপ্লোডেড ভিগোরাসলি অ্যান্ড স্ক্যাটার্ড ইন অল ডিরেকশনস দিস এক্সপ্লোশন ইজ কলড দ্য ভিগোরাস এক্সপ্লোশন তো তিন নম্বর হচ্ছে বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী কীভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে উত্তর মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তার বছর কত বছর আগে মহা বিস্ফোরণ হয়েছিল উত্তর কোটি কোটি বছর আগে কারণ এখানে কোটি কোটি বছরই উল্লেখ আছে বইতে এখানে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বা কত কোটি বছর এটা কিন্তু বলে দেওয়া হয়নি যদি এটার প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমাদেরকে এইভাবে অ্যান্সার করতে হবে যে কোটি কোটি বছর আগে এর বছর কত বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছর আগে কিন্তু এটা কিন্তু আমার ইংলিশ ভার্সন বই দেওয়া আছে বাট ফোর বিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো সেখানে কিন্তু সাড়ে চার কথাটা বা ফোর অ্যান্ড হাফ কথাটা কিন্তু উল্লেখ নেই তো দুই বই দুই দুই রকম তথ্য আছে কিন্তু যার ইংলিশ ভার্সন তারা ইংলিশ বইতে যে যেটা দেওয়া আছে সেটাই অ্যান্সার করবে আর বাংলা ভার্সনে যারা তারা বাংলা বইতে যেভাবে দেওয়া আছে সেটাই অ্যান্সার করবে তো ছয় নম্বর হচ্ছে মহা বিস্ফোরণের পক্ষে প্রমাণ কি উত্তর হচ্ছে মহা বিশ্ব এখনও বিস্তৃত হচ্ছে এটা হচ্ছে মহা বিস্ফোরণের পক্ষে প্রমাণ যেহেতু এটা এখনও বিস্তৃত হচ্ছে বিজ্ঞানীদের মতে অর্থাৎ মহাবিশ্বের বিস্তৃতি বাড়তেছে তার মানে এ থেকে অনুমান করা যায় পৃথিবী এক সময় এক জায়গায় এক কেন্দ্র কেন্দ্রীভূত ছিল যে এটা এই পরবর্তীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে এটা বিস্তৃত হচ্ছে তো এই বিষয়টা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আল্লাহ তালা কিন্তু কোরআন শরীফেও এই বিষয়টা বলেছেন ঠিক আছে এটা কোরআনের একটা আয়াতেও কিন্তু এটা আছে বিগ ব্যাং বা মহা বিস্ফোরণের কথা তো সাত নম্বর হচ্ছে আমরা পৃথিবী সূর্য কোন ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত সাত নম্বর এই এখানে আমি কয়েকটা জিনিস অপশন দিয়ে দিয়েছি মানে অবলিক দিয়ে যে এখানে আমরা এভাবে প্রশ্ন আসতে পারি যে আমরা কোন গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত বা পৃথিবী কোন গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত বা সূর্য কোন গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত গ্যালাক্সির বাংলাদেশ হচ্ছে ছায়াপথ বাংলাও থাকতে পারে ইংলিশ শব্দটাও আমরা ব্যবহার করি অনেক সময় বাংলার মতো হয়ে গ্যালাক্সি শব্দটা তো এটা উত্তর হচ্ছে মিল্কি ওয়ে সূর্য মূলত কি আট নম্বর উত্তর হচ্ছে গ্যাস পিণ্ড নয় নম্বর হচ্ছে সূর্যে কোন গ্যাস সবচেয়ে বেশি রয়েছে উত্তর হচ্ছে হাইড্রোজেন আর সূর্যের মধ্যে মূলত দুটি গ্যাস আমরা জানি যে মূল দুটি গ্যাস গ্যাসই সূর্যের মধ্যে আছে একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আর একটা হচ্ছে হিলিয়াম তবে সবচেয়ে বেশি আছে হাইড্রোজেন সূর্যকেন্দ্র করে কতটি গ্রহ ঘুরছে উত্তর আটটি 
এগারো বছরের চাঁদ কত দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে উত্তর হচ্ছে সাতাইশ দিন আট ঘন্টায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের আয়তন কত উত্তর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে চাঁদের তুলনায় পৃথিবী কত গুণ বড় এটা মানে উল্টাভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে তখন কিন্তু হবে পঞ্চাশ গুণ চোদ্দ হচ্ছে সূর্য পৃথিবীর তুলনায় কত গুণ বড় উত্তর তেরো লক্ষ গুণ পনেরো নম্বর বায়ুমণ্ডল কোন গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি উত্তর নাইট্রোজেন ষোলো নম্বর পৃথিবীর পৃথিবীর কয়টি গ্যাস সরি কয়টি অংশ নিয়ে গঠিত উত্তর তিনটি বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর সতেরো নম্বর হচ্ছে যে বায়ুবীয় অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে তাকে কি বলে উত্তর বায়ুমণ্ডল আঠারো নম্বর হচ্ছে বায়ুমণ্ডল মূলত কী দিয়ে তৈরি উত্তর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন কেননা এই দুটি উপাদান সবচেয়ে বেশি আছে বায়ুমণ্ডলে এর জন্য মূল দুটি উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন উনিশ নম্বর হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে এগারো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলকে কি বলে উত্তর ট্রপোস্ফিয়ার আমাদেরকে উল্টোভাবে প্রশ্ন করতে হবে ট্রপোস্ফিয়ার বিস্তৃতি কত তখন হবে ভূপৃষ্ঠ থেকে এগারো কিলোমিটার বিশ নম্বর হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে বেশিরভাগ গ্যাস ও মেঘ কোন স্তরে থাকে উত্তর ট্রপোস্ফিয়ারে একুশ নম্বর হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ারের পরবর্তী স্তরের নাম কি উত্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বাইশ নম্বর হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বিস্তৃতি কত এটা দুইভাবে কিন্তু অ্যান্সার করা যায় একটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে এটা পঞ্চাশ কিলোমিটার এবং ট্রপোস্ফিয়ার থেকে উনচল্লিশ কিলোমিটার কারণ ট্রপোস্ফিয়ার বিস্তৃত হচ্ছে এগারো কিলোমিটার পর্যন্ত তো যদি ট্রপোস্ফিয়ার থেকে বলা হয় তাহলে উনপঞ্চাশ কিলোমিটার হবে আর যদি বলা হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে কত তাহলে পঞ্চাশ কিলোমিটার অর্থাৎ যদি শুধু বলে যে ট্রপোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি কত তখন কিন্তু আমরা দেব ভূপৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় ট্রপোস্ফিয়ার থেকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি কত তখন হবে উনচল্লিশ কিলোমিটার তেইশ নম্বর হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার আমাদের জন্য উপকারে কোন গ্যাস রয়েছে উত্তর ওজন গ্যাস ওজন গ্যাস আছে বলে এই স্তরকে ওজন স্তরও বলা হয় ঠিক আছে যদি বলা হয় ওজন স্তর কোনটি বা কোনটিকে ওজন স্তর বলা হয় তখনও কিন্তু অ্যান্সার হবে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার চব্বিশ নম্বর হচ্ছে সূর্যের ক্ষতিকার ও রশ্মি থেকে কোন গ্যাস আমাদের রক্ষা করে উত্তর হচ্ছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের যে সূর্যের ক্ষতিকার রশ্মি থেকে কোন গ্যাস আমাদের রক্ষা করে এটার উত্তর হচ্ছে ওজন গ্যাস পঁচিশ নম্বর হচ্ছে আমরা পৃথিবীর কোথায় বাস করি উত্তর পৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠে লিখলেও হয় ভূপৃষ্ঠে ভূ মানে তো পৃথিবী তো পৃথিবী পৃষ্ঠে বা পৃথিবীর পৃষ্ঠে লিখলেও হবে বা শুধু পৃষ্ঠে লিখলেও অ্যান্সারটা হয় তো ভূপৃষ্ঠে কত ভাগ জল উত্তর চার ভাগের তিন ভাগ বঙ্গোপসাগর কোন মহাসাগরের অংশ উত্তর ভারত মহাসাগর আর হচ্ছে পৃথিবীর ভেতরের অংশ কয় ভাগে বিভক্ত উত্তর তিন ভাগে পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ঘিরে যে শক্ত স্তর রয়েছে তাকে কি বলে উত্তর শিলামণ্ডল এবার হচ্ছে শিলামণ্ডলে বিস্তৃতি কত উত্তর একশো কিলোমিটার একত্রিশ নম্বর হচ্ছে শিলামণ্ডলের নিচের স্তরের নাম কি উত্তর গুরুমণ্ডল বত্রিশ নম্বর হচ্ছে কেন্দ্রমণ্ডলের ব্যাসার্ধ কত উত্তর প্রায় পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার এখানে এই সংখ্যাটা ট্রাইপিং ভুল হয়েছে মনে হয় তো এটা হবে অ্যান্সার যে পঁয়ত্রিশশো কিলো প্রায় পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার তেত্রিশ নম্বর হচ্ছে লোহা সহ অন্যান্য ধাতু কেন্দ্রমণ্ডলে কি অবস্থায় আছে উত্তর গলিত অবস্থায় যদি সমস্যা বিজ্ঞানীদের মতে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা কোন অংশ থেকে বের হয় উত্তর গুরুমণ্ডল থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর হচ্ছে কোন তত্ত্ব দ্বারা ভূমিকম্প ও আগ্নিগিরির উদ্গীরণ ব্যাখ্যা করা যায় উত্তর প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব চৌদ্দ হচ্ছে প্লেট টেকটনিক তত্ত্বের মূল ধারণা কি উত্তর হচ্ছে এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো ভূপৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর শিলামণ্ডল কতগুলো অংশে বা খণ্ডে বিভক্ত এগুলোকে প্লেট বলা হয় এই প্লেটগুলো গুরুমণ্ডলের আংশিক তরল অংশের উপরে ভাসমান অবস্থায় আছে এটা হচ্ছে প্লেট টেকটো টেকটনিক তত্ত্বের মূল কথা বা সঙ্গে আসলেও আমরা এভাবে দিতে পারি সাথে সময় হচ্ছে প্লেটগুলো প্রতি বছরে একে অন্য থেকে কতটুকু সরে যায় উত্তর কয়েক সেন্টিমিটার 
আটত্রিশ নম্বর হচ্ছে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে বেরিয়ে আসাগুলি তরল পদার্থ কি নামে পরিচিত উত্তর ম্যাগমা উনচল্লিশ হচ্ছে শিলামণ্ডলের উপরের দিকের অংশ কি নামে পরিচিত উত্তর ভূতক চল্লিশ নম্বর হচ্ছে কয়টি পর্যায়ে কঠিন শিলা থেকে নরম মাটি তৈরি হয় উত্তর দুইটি পর্যায়ে একত্রিশ নম্বর হচ্ছে মাটির উপরের স্তরে পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে যে কালো ও অনুজ্জ্বল উপাদান তৈরি হয় তাকে কি বলে উত্তর হিউমাস বিয়াল্লিশ নম্বর হচ্ছে কোন মাটি ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী উত্তর পলি মাটি তেতাল্লিশ নম্বর হচ্ছে যেসব অজৈব পদার্থ অন্য পদার্থের সাথে মিশ্রিত না থেকে আলাদা থাকে তাকে কি বলে উত্তর খনিজ পদার্থ যেমন চুনা পাথর লোহা অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি চুয়াল্লিশ নম্বর হচ্ছে চুনা পাথর এখানে হবে আসলে এখানে একটু টাইপিং এ ভুল হয়েছে যে চুনা পাথরের রাসায়নিক নাম কি উত্তর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাংলাদেশের কোথায় চুনা পাথর পাওয়া যায় জয়পুর হাট ও সিলেটে ফোর্টি সিক্স হচ্ছে কোন খনিজ পদার্থ থেকে সিমেন্ট তৈরি করা হয় উত্তর চুনা পাথর বুঝলাম না সবগুলো বানানি চানা পাথর হয়ে গেছে ফোর্টি সেভেন হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে অর্থাৎ জীব দেহ মাটির সাথে মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘ সময়ে জ্বালানিতে পরিণত হয় এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে যেমন কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি এগুলো সবই হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি আটচল্লিশ নম্বর হচ্ছে কোন জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ইউরিয়া সার প্রস্তুত করা হয় উত্তর প্রাকৃতিক গ্যাস উনপঞ্চাশ এবং এ অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে কোন জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পলিথিন প্রস্তুত করা হয় উত্তর পেট্রোলিয়াম এগুলো কিন্তু উল্টাভাবে প্রশ্ন হতে পারে যে পেট্রোলিয়াম থেকে কি তৈরি করা হয় তখন আমাদের অ্যান্সার হবে পলিথিন এ ছিল এই অধ্যায় এর পরবর্তী অধ্যায়ে তেরো নম্বর এই অধ্যায়টাও তেরো নম্বর অধ্যায়টাও বেশ বড় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে সেটাতেও ঠিক আছে আর চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে বলতে গেলে প্রশ্ন নাই হয়তো দুইটা বা তিনটা এর জন্য পরবর্তী অধ্যায় অবশ্যই ভালো করে দেখতে হবে এবং প্রশ্নোত্তরগুলো মুখস্থ করতে হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিও হয়তো আগামীকালই দিব ইনশাল্লাহ তেরো নম্বর অধ্যায়ের উপরে ওই দিনই হয়তো চোদ্দ নম্বর অধ্যায় দিব অর্থাৎ অর্থাৎ কালকে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এই বিজ্ঞানকে শেষ করার এরপরে আমাদের বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয়ের যে বাকি অধ্যায়গুলো আছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে এবং আইসিটি এবং গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্কগুলো বাকি আছে সেগুলো দিব দিব ইনশাল্লাহ আর ইংলিশের উপরেও বেশ কিছু ভিডিও দিতে হবে যা রিকোয়েস্ট অলরেডি পেয়েছি এবং আমি আগে থেকেও সেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেওয়া দেওয়ার সেগুলো দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ তো যা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ থাকলো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ